మణిరాజు టెక్ ఇన్ బ్యాంకింగ్ ఛానల్కు మీకు స్వాగతం కార్పొరేషన్ బ్యాంక్ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ అందు పాస్వర్డ్స్లను సెట్ చేసుకునే ముందు పాటించవలసిన నియమ నిబంధనల గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకునబోతున్నాం కార్పొరేషన్ బ్యాంక్ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ నందు రెండు రకాల పాస్వర్డ్స్ ఉంటాయి మొదటి రకం పాస్వర్డ్ను సైన్ ఆన్ పాస్వర్డ్ లేదా లాగిన్ పాస్వర్డ్ అని అంటారు ఇక రెండవ రకమైనటువంటి పాస్వర్డ్ను ట్రాన్సాక్షన్ పాస్వర్డ్ అని అంటారు ఇప్పుడు మనం ఈ రెండు రకాల పాస్వర్డ్స్లను సెట్ చేసుకునే ముందు పాటించవలసిన నియమ నిబంధనల గురించి తెలుసుకుందాం మొదటి నిబంధన వచ్చి మీ పాస్వర్డ్ నందు మీ యూజర్ ఐడి అనేది ఎక్కడ కూడా ఉండకూడదు మీ యొక్క ట్రాన్సాక్షన్ పాస్వర్డ్లో కానీ లేదా మీ యొక్క సైన్ ఆన్ పాస్వర్డ్లో కానీ ఉండకూడదు ఒకవేళ మీ యొక్క యూజర్ ఐడిని మీ పాస్వర్డ్గా సెట్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే ఈ స్క్రీన్లో చూపించినట్టు ఎర్ర మెసేజ్ కనబడుతుంది కాబట్టి మీ యొక్క యూజర్ ఐడి అనేది మీ పాస్వర్డ్ నందు ఎక్కడ కూడా లేకుండా చూసుకోండి ఇక తర్వాతి నిబంధన వచ్చి మీ పాస్వర్డ్ లెంత్ మీ పాస్వర్డ్ అనేది మినిమం ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ తగ్గకుండా ఉండాలి ఒకవేళ ఎనిమిది క్యారెక్టర్స్ కన్నా మీ పాస్వర్డ్ తక్కువగా ఉంటే ఈ స్క్రీన్లో చూపించినట్టు ఎరర్ మెసేజ్ కనబడుతుంది అలాగే మీ పాస్వర్డ్ అనేది మ్యాక్సిమం ట్వంటీ ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్లకు మించకూడదు ఒకవేళ మీరు ఇరవై ఎనిమిది క్యారెక్టర్స్ కన్నా ఎక్కువగా మీరు పాస్వర్డ్ను సెట్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే ఈ స్క్రీన్లో చూపించినట్టు ఎరర్ మెసేజ్ కనబడుతుంది కాబట్టి మీ యొక్క పాస్వర్డ్ అనేది మినిమం ఎనిమిది క్యారెక్టర్స్కు తగ్గకుండా ఉండాలి అలాగే మ్యాక్సిమం ఇరవై ఎనిమిది క్యారెక్టర్స్కు మించకుండా ఉండాలి ఇక తర్వాతి నిబంధన వచ్చి మీ పాస్వర్డ్ అనేది ఆల్ఫో నిమకలుగా ఉండాలి అనగా మీ పాస్వర్డ్ నందు అక్షరాలు ఉండాలి అలాగే నంబర్స్ కూడా ఉండవలసి ఉంటుంది మీరు కేవలం మీ పాస్వర్డ్ నందు నంబర్స్ మాత్రమే సెట్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే ఈ స్క్రీన్లో చూపించినట్టు ఎలర్ మెసేజ్ కనబడుతుంది అలాగే మీ పాస్వర్డ్ నందు కేవలం అక్షరాలు మాత్రమే సెట్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే మీకు ఈ స్క్రీన్లో చూపించినట్టు ఎలర్ మెసేజ్ కనబడుతుంది నా సూచన ఏమిటంటే మీ పాస్వర్డ్ నందు కనీసం ఒక్క స్పెషల్ క్యారెక్టర్ అయినా ఉండేటట్టు చూసుకోండి అప్పుడే మీ పాస్వర్డ్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్గా కూడా ఉంటుంది ఇక తర్వాతి నిబంధన ఏమిటంటే మీ పాస్వర్డ్ నందు బిగ్ లెటర్స్ లేకుండా చూసుకోండి అనగా క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి క్యాపిటల్ సి లాగా మీ పాస్వర్డ్ నందు కేవలం స్మాల్ లెటర్స్ మాత్రమే ఉండవలసి ఉంటుంది అనగా స్మాల్ ఏ స్మాల్ బి స్మాల్ సి లాగా ఒకవేళ మీరు స్మాల్ లెటర్స్ కాకుండా బిగ్ లెటర్స్ లను మీ పాస్వర్డ్ నందు సెట్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే ఈ స్క్రీన్లో చూపించినట్టు ఎరర్ మెసేజ్ కనబడుతుంది కాబట్టి మీ పాస్వర్డ్ నందు కేవలం స్మాల్ లెటర్స్ మాత్రమే ఉండవలసి ఉంటుంది ఇక తర్వాతి నిబంధన వచ్చి 
మీ పాస్వర్డ్ నందు ఎటువంటి స్పేస్ లో లేకుండా చూసుకోండి ఒకవేళ మీ పాస్వర్డ్ నందు కనీసం ఒక స్పేస్ అయినా ఉంటే ఈ స్క్రీన్ లో చూపించినట్టు ఎవరి మెసేజ్ కనబడుతుంది ఇక తర్వాత నిబంధన ఏమిటంటే మీ పాస్వర్డ్ నందు స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు కానీ మీకు నచ్చిన స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్లను సెట్ చేసుకోవడానికి వీలు లేదు కార్పొరేషన్ బ్యాంక్ తన ఖాతాదారుల కోసం మొత్తం ఏడు రకాల స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్లను తన ఖాతాదారులకు ప్రొవైడ్ చేసింది ఆ ఏడు రకాల స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్లను మీరు ఈ స్క్రీన్లో చూడవచ్చు కాబట్టి మీరు ఈ ఏడు రకాల స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ కాకుండా మరి ఇతర స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్లను మీ పాస్వర్డ్ నందు సెర్చ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే ఈ స్క్రీన్లో చూపించినట్టు ఎలర్ మెసేజ్ కనబడుతుంది మీ పాస్వర్డ్ నందు స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఉండాలని రూల్ అంటూ ఏమీ లేదు కానీ మీ యొక్క పాస్వర్డ్ నందు స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఒకటైనా ఉంటే అప్పుడే మీ పాస్వర్డ్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది ఇక తర్వాత నిబంధన ఏమిటంటే మీ యొక్క సైన్ ఆన్ పాస్వర్డ్ లేదా లాగిన్ పాస్వర్డ్ మరియు మీ యొక్క ట్రాన్సాక్షన్ పాస్వర్డ్ అనే రెండు కూడా ఒకే రకంగా ఉండకూడదు ఈ రెండింటిలో కనీసం ఒక లెటర్ అయినా డిఫరెంట్గా ఉండవలసి ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు ఈ రెండు పాస్వర్డ్లను ఒకే రకంగా సెట్ చేసుకుంటే ఈ స్క్రీన్లో చూపించినట్టు ఎరర్ మెసేజ్ కనబడుతుంది ఇక చివరి నిబంధన ఏమిటంటే మీ యొక్క ప్రస్తుత పాస్వర్డ్ అనేది మీ యొక్క గత మూడు పాస్వర్డ్లను పోలి ఉండకూడదు ఒకవేళ మీ యొక్క ప్రస్తుత పాస్వర్డ్ అనేది మీ యొక్క గత మూడు పాస్వర్డ్లను పోలి ఉంటే ఈ స్క్రీన్లో చూపించినట్టు ఎలా మెసేజ్ కనబడుతుంది ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఈ ఎనిమిది నిబంధనల గురించి ఈ ఎనిమిది నిబంధనలను పాటిస్తూ ఉండేటువంటి రెండు పాస్వర్డ్లను ఇప్పుడు మీకు తెలియజేయబోతున్నాను మొదటి రకం పాస్వర్డ్ సైన్ ఆన్ పాస్వర్డ్ లేదా లాగిన్ పాస్వర్డ్ వచ్చి స్మాల్ ఏ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ వన్ సిక్స్ టూ ఎయిట్ నైన్ వన్ సెవెన్ టూ ఫైవ్ సిక్స్ ఇక రెండవ రకమైన పాస్వర్డ్ వచ్చి ట్రాన్సాక్షన్ పాస్వర్డ్ స్మాల్ బి అట్ ది రేట్ ఆఫ్ వన్ సిక్స్ టూ ఎయిట్ నైన్ వన్ సెవెన్ టూ ఫైవ్ సిక్స్ అంటే ఈ పాస్వర్డ్ను మీ పాస్వర్డ్గా పెట్టుకోమని నేను అనడం లేదండి ఈ పోలికలతో ఉండేటువంటి పాస్వర్డ్ను సెట్ చేసుకోగలరు ఇక మీరు మీ యొక్క ట్రాన్సాక్షన్ పాస్వర్డ్ కానీ లేదా సైన్ ఆన్ పాస్వర్డ్ కానీ సెట్ చేసుకునే ముందు పాటించవలసిన చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు మీ యొక్క సైన్ ఆన్ పాస్వర్డ్లో కానీ లేదా ట్రాన్సాక్షన్ పాస్వర్డ్లో కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీ మొబైల్ నెంబర్ ఉండకుండా చూసుకోండి అలాగే మీ యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కానీ లేదా మీ యొక్క పుట్టిన సంవత్సరం కానీ మీ యొక్క పాస్వర్డ్లో ఉండకుండా చూసుకోండి అలాగే కొంతమంది సులభంగా గుర్తుపెట్టుకోవడం కోసం పాస్వర్డ్ను సుల చాలా ఈజీగా సెట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అనగా డబల్ వన్ డబల్ టూ డబల్ త్రీ అని లేదా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అని ఇలా సెర్చ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఇటువంటి రిపీటెడ్ నెంబర్స్తో కూడిన పాస్వర్డ్ మాత్రం మీ యొక్క సైన్ ఆన్ పాస్వర్డ్లో కానీ లేదా ట్రాన్సాక్షన్ పాస్వర్డ్లో కానీ సెర్చ్ చేసుకోకండి ఇది ఎప్పటికైనా డేంజరస్గా ఉంటుంది కాబట్టి మీ యొక్క సైన్ ఆన్ పాస్వర్డ్ లేదా ట్రాన్సాక్షన్ పాస్వర్డ్ అనేవి ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటే మీ యొక్క పాస్వర్డ్ అనేది అంత సురక్షితంగా ఉంటుంది ఇందుకోసం నేను ఇంతకుముందు పేర్కొన్న ఈ ఎనిమిది నిబంధనలు మీకు ఎంతోగానో సహాయపడతాయి ఈ వీడియోలో నేను కార్పొరేషన్ బ్యాంక్ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ నందు ఉండేటటువంటి సైన్ ఆన్ పాస్వర్డ్ మరియు ట్రాన్సాక్షన్ పాస్వర్డ్లను 
సెట్ చేసుకునేటప్పుడు పాటించవలసిన నియమ నిబంధనల గురించి మీకు తెలియజేశానని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే క్రింద ఉన్న లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కొరకు ఈ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడంతో పాటు పక్కనున్న బెల్ గుర్తుని ప్రెస్ చేయగలరు ధన్యవాదాలు